തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ പരിശോധനയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ തൈറോയിഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ തുടർ ചികിത്സയിൽ മിക്കവാറും ടി എസ് എച്ച് മാത്രമാണ് അതായത് ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവ് മാത്രം നോക്കിയാണ് പിന്നീട് മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുൻപായിട്ട് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രക്തം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ മാക്സിമം അളവ് എന്താ പറയുക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രക്തം കൊടുക്കണം വരും വൈകിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബില്ല നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് രക്തം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രീ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണില്ല ഫ്രീ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് പല ലാബിലും പല തരത്തിലായിരിക്കും അത് ലാബിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ തൈറോ ടി എസ് എച്ച് പല ലാബുകളിലെ വാല്യൂവിൽ നാലും അഞ്ച് വരെയൊക്കെ അവർ നോർമലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുക ചില രോഗികൾക്ക് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കും പക്ഷെ ടി എസ് എച്ച് വാല്യൂ പലപ്പോഴും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണിക്കും അതുമാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം അതായത് ഇത് നോർമൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടി എസ് എച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട് ആ തൈറോയിഡ് ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ആൻറ്റി ടി പിയോ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മരുന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ മരുന്ന് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആൻറ്റി ടി പിയോ ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടി എസ് എച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ടി എസ് എച്ച് ആ ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിനകത്ത് ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനൊക്കെ മുകളിലാണ് പക്ഷെ അഞ്ചിൽ താഴെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഗുളികകൾ തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിച്ചു കാരണം ഇത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ആ ജീവനാന്തം ഈ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് നാശം വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപാദനം നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ജീവനാന്തം ആ ഹോർമോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പുറത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാതെ ആ ജീവനാന്തം കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര മടിയാണ് അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മെറ്റബോളിസം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കണമെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ മെറ്റബോളിസം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവത്തിൽ താഴ്മാറാണ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറവുള്ള രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസ്ട്രൈഡ് എൽ ഡി എൽ അതെല്ലാം കൂടി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ ഇതിന് വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ വരെ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധി വിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിക്ക് വരെ പ്രശ്നം വരും അതായത് നമു
ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് നോർമലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി അലസി പോവാതിരിക്കാനും ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ നമ്മൾ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം